ici et en fait le, le, la chose la plus simple parce que là maintenant il va pas pouvoir attaquer contre et par contre il peut maintenant contre attaquer avec la deuxième main d'accord donc tout ça est fait dans ce geste ici et donc à partir de ce geste là dès que lui essaye aussi de me contrôler pour pouvoir attaquer passe euh, sur le côté avec ce fameux mouvement d'Irini. Donc ici, d'accord, vraiment, attention, voilà, c'est ça. Donc, donc ici, voilà, ici, faut vraiment rester centré. Si sur votre attaque ici, l'autre en fait pousse vers l'extérieur, c'est plus facile de rentrer au centre. D'accord L'autre aussi doit ici rester bien, voilà, comme ça. Et maintenant, je peux faire un équipe. Donc, ici, vraiment au centre. Donc, tout se passe vraiment sur cette ligne. Et en fait, moi ici, je commence à me déplacer, et cette main-là reste sur la ligne. Et ici, je tourne autour de ce point là et maintenant je me rabats ce qui me permet ici de passer en dessous et de faire mon torche merci là on a vu on se rencontre il descend d'accord et là j'essaie de passer au delà de sa force pour faire mon équipe Maintenant, regardez, quand ça va un peu plus vite, en fait, le truc, c'est que je peux éventuellement ne pas passer. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi Parce que ici, au moment où ici, j'essaie de passer, là, si je me rends compte que ça ici, ça ne marche pas, je peux très bien changer ma position, venir là, et là. Donc, une position qui peut se bloquer, en fait, je vais utiliser les blocages pour rentrer mon équipe. Stop. Donc ici, là, là, je vais passer mon équipe. Mais d'accord. Donc moi, je vais passer autour du point de blocage. Je le rappelle, pour faire mon équipe, en fait, il fallait que j'arrive ici à tourner autour de ça. Là, le pied, c'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre trop en, en avance. Et là, maintenant, sur ça, je peux travailler. Mais par contre, je vais passer ici. Je vais faire mon équipe. Oh. Donc, ici, on amorce pareil. Sauf que là, je suis bloqué. Donc, le pied ici, il ne peut pas partir. Du coup, c'est le pied arrière qui part. Et je suis à l'équipe. Après, le reste est classique. Bien. On est toujours dans cette discussion. Moi, j'essaie de venir mettre lui, lui, il essaie de le contrôler, moi, j'essaie de faire quelque chose. D'accord Maintenant, on a vu que, ici, si je là, je ne rentre pas, là, j'étais rentré, rentré, bon, je suis rentré, d'accord Mais, en fait, c'est toujours ici, ta, ta, aller, retour, aller, retour. Donc, je rentre sur lui, j'essaie de faire mon ikkyo, ça passe pas, j'aimerais faire mon ikkyo, ça passe pas, côté gaichi, ça passe. Je le remonte au plus fort. Donc ici, là, ça passe vraiment du principe que j'essaie de faire mon ikkyo. J'aimerais faire mon ikkyo, il me bloque le ikkyo, et je suis côté gaichi. D'accord Je te plaît. 
c'est ici là. J'essaie de rentrer là, ça ne marche pas. J'aimerais rentrer ici, ça ne marche toujours pas. Je passe ici. Quand je pêche, on est ici. Donc c'est là, on va vraiment travailler sur le rebond de l'eau. Donc si ici, j'emmène là, là, ici, je ne sais plus à quelle main se louer. Et du coup, ça marche bien. On continue donc avec notre discussion. Là, je mets une. Je sais là, 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 je passe là. Vous avez vu le côté gâchis là maintenant. Donc, toujours dans notre discussion, mais ça passe pas. C'est pas grave, je passe de l'autre côté. Donc, avec tout plus de plus doucement, tac, tac, ici, tac, là, ça passe pas. Je passe de l'autre côté. Encore plus doucement. Donc ici, là, j'essaie mon kio, ça passe pas, j'essaie mon kio, ça passe pas, j'essaie le côté gâchis, ça passe pas, par contre, il y a une lague, oui, ok, donc là, ça c'est une lague classique, c'est juste pour expliquer que, on ne vient pas là, parce que là, c'est trop dangereux, okay. On peut toujours réfléchir comment est-ce que je peux passer sans me prendre le coude, donc en mettant la main, etc. Et c'est beaucoup plus facile de l'envoyer par ci, par là, par là, et ensuite de passer quand il est occupé ailleurs. Et donc tout doucement, ici. Vers lui, j'essaie le Mikio, j'essaie le côté gâchi. Là maintenant, je peux passer derrière lui pour faire mon éliminer. Faites attention à bien rester ici droit. Et je rappelle que là, en fait, on attaque les reins derrière hein, pour venir chercher ici. Et très très important, ne décollez pas le coude. Vous êtes ici, vous restez là, la, le petit doigt il passe ici. Et maintenant, là, je vais passer là pour déséquilibrer vers l'arrière. Ça c'est un détail important. Donc ici, là, là, je viens ici, regardez bien, la main passe dans son dos, elle ne se décolle pas du dos, elle vient chercher l'épaule ici, l'envoi vers l'avant, une fois qu'il passe ici, là, ma main ici, elle est toujours collée à son dos, et là, je peux lui prendre des coups. Si jamais le coude se décolle du dos, ça ne marchera plus. Alors attends, là, je peux passer de mon côté gâché, d'accord donc, il faut vraiment que ici, il faut que je loupe, que je loupe, voilà, mon côté gâchis. Et là, maintenant, je peux passer. Et donc là, j'ai réussi sans la main arrière, c'est pas bien. Ici, une, deux, voilà, c'est ça. Là. Et là, regardez, vraiment ici, cette main-là collée, et là, je déforme sa colonne vertébrale. Ok Donc vraiment ici. La main collée, elle vient chercher et déformer sa colonne vertébrale. Ok